চলে যাব দুনিয়ার কোন পরিচয় চলবে না যদি চলতো তাহলে আবু তালেবের জন্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহ পরিচয় চল চৌচল্লিশ বছর বুকে রেখা পালসেন বুকের ভিতরে রেখা আপনি চিনেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে উনি না উনি না উনি না ওনার উন্মতের হাতের ছোঁয়ায় কাফন আর দাফন পাওয়ার জন্য দানিয়াল আলাই সালাম আড়াই হাজার বছর অপেক্ষা করছেন ওনার হাতের কাফন না ওনার উন্মতের হাতের কাফন উন্মতের হাতের কাফন পাওয়ার জন্য যদি নবী অপেক্ষা করে তো ওই উন্মতের নবী কত বড় দামি কত বড় মর্যাদাশীল রক্ত পান করলে জাহান নাম হারাম হয়ে যায় অথচ আবু তালেবের শিরায় উপশিরায় একই রক্ত যার পেশাব পান করলে ভুলে পান করছে পেশাব উম্মে আইমান আল্লাহ রসুল বলছে মৃত্যু পর্যন্ত তোর আর ক্ষুধা রাখবে না জিজ্ঞাস করছে কেন পিপাসায় কাতর ছিলাম রাত্রে ঘুমের থেকে উঠা দেখতেছি পেয়ালায় পানি নাক লাগায় দেখতেছি সুগ্রা পান করে ফেলছি জানি না যে এটা পেশাব ছিল পেশাব ও সুগ্রান ওই রসুল কোন পরিচয় চলবে না চলবে ইসলামের রং কি ইসলামের আজকে আমাদের ভিতরে রং নাই উন্মত হইছি বটে নির্বাচিত হইছি বটে রব্বে কাবার কসম এই উন্মত কাল্লা নিজের জন্য নির্বাচিত করছে কার জন্য কার জন্য নিজের জন্য ওলামা হয়তো বিমত করতে পারে আমি দেখায় দিই নির্বাচিত করছেন নিজের জন্য প্রথমে নির্বাচিত করছেন কুদরতি হাত দিয়া বাছাই করা বা আর নিজের জন্য করছেন নিজের জন্য নির্বাচিত করছেন আজকে ওই উন্মতের গায়ে গ্রান নাই রঙ নাই কি নাই গ্রান আরে ফুল কি দেখা কিনে চোদ্দ তারিখে ও করে জিজ্ঞাস করেন কি দেখা রঙ দেখে গ্রানো গ্রানো দেখে ঠিক না সত্য তো চোদ্দ তারিখ চিনেন আপনারা কোথ থেকে চিনবেন ওরা চিনে আজকে চলতেছে কয় তারিখ কালকে এক তারিখ না ওরা খালি ডেলি তারিখ দেখবো চোদ্দ তারিখ কবে আইয়ে ফুল কিন্তু গ্রান আর রং ছাড়া কিনে না কেউ যদি আপনি ফুল রং আর গ্রান ছাড়া না কিনেন এরা জানে যদি গ্রান না থাকলো কমসে কম রং থাকতে হবে ঠিক না হম আর যদি রং না থাকে ওইটা লয়া যদি গেল চোদ্দ তারিখে তো জুতার বাড়ি একটাও মিস হবে না ঠিক না হম তো আমাদের ভিতরে রং নাই কি গ্রাম নাই একটু আগেই তো বললাম রং আর গ্রাম যদি থাকতো তাহলে পঞ্চাশ টাকার চুল কেন যুবক আড়াইশো টাকা তিনশো টাকা দিয়ে কাটতো ও তো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে চুল কাটতো দুইশো টাকা দিয়ে পিজা খাইতো পিজা কি নকলার বাজারে পাওয়া যায় না নাই 
पिज्जा नहीं हाँ नहीं नहीं मिस्टी थी तो जो तो जिगर्स कर तो मिस्टी खास करना चुल के टा बल में तू ही बुझ बिना नौबीर आदर्श से चुल कर सी प्रत्येक टा चुले स्वाप पैसी ये एक खुशी अमार जे दिन क्या मोते दिन नौबी जी सत्य साक्षात हो बे तो कौन सवाय रागे जाए हट्टा पाद बो अपने आदर्श से चुल कर सी की दिवन दन ऐ खुशी ते मिस्टी है तीसी जो दी रोंगर ग्राम था तो अस्के रोंगो ना ही अस्के ग्रानो ना ही कथा वाने खोले जे किचु हो बे ऐमुन ना अल्पो कथा जीवन चेंज होते पड़े अस्के टु चिंता करें रोंगो ना ही ग्रानो ना ही कल के ही चेहरा टा अल्लाह के की कुरा देखा बो वो जुबाब की कुरा देखा बे जावर तो कुनो सीरियल नहीं जो दी सीरियल तक तो अल्लाह क्या नो बोलते हैं शबाब लायक तर्रु का शबाबु का जुबाब जो बोल तो के बीमुक ना करे कम में शब सबा का का इलल मौत को तो जुबाब के तो हमारे जो बोल शोका बोरे को ले शो आए दिस खुदे पड़े तुम्हार नाम तो आमदे लिस्टी दिया से खुदे पड़े कि कोई रह जाए हर टक्कर के देखा बो जब तीन तीन बार निर्वाचित हो गुल्लो बाकी सामान्य संकीर्त तो इज़ुन न खोलना ना ऐतो टुक बुझार जुन्न जातेस तो तीन तीन बार निर्वाचित हो गुल्लो अमार वितरे रोमों नहीं ग्रानो रोमों नहीं ग्रानो नहीं ग्रान जो दी थक तो तेरा हमारे समाज के लिए चेहरा क्या नहीं तो राग हो जाएगा बन बोल बो बोल राग हो बन ना तो ये उम्मत के तो दारी दिसी ने जानना तो जवार जुन्नो उम्मत के लिए क्या नो डेली शकल उठा शेप कर बे दारी तो दिसी ने जानना तो जवार जुन्नो जानना मोहब्बत से समान मना के सें सपने जिगर्स कर सें कि वो बोस्ता होलो तुम्हारे साथे को दारी देखा है चुला किसी को दारी देखा है मानी को अल्लाह जिगर्स कर सी उन्हें बुरा किन्हीं आशीष को तो कौन हादीस माने और से इन्ना अल्लाह लायस तही दी सही बतीन सही बत पिल इस्लाम अल्लाह ओए पक्का दारी वाला के देख ले लौट जापान जे इस्लाम में रितोरे दारी पकाए फिर से को ऐ हदीस मने उठ से अल्लाह के जिगर्स को लाम राग हुए गलन क्या नो अपने की बोलें ना है जिब्रील अल्लाह इस्लाम के जिब्रील अल्लाह इस्लाम की बोलें ना है अमादे नबी जी के अमादे नबी जी की बोलें ना है सहाबा इकराम के सहाबा इकराम की बोलें ना है जब अपने शादा दारी देखले लौट जापान एकों तो देखते सी उल्टा टा चुक बड़ो बड़ो करते सन राग होया जेते सन ताला हाशी दिया बोलते से सबाई शत्तो बोल से आमियों शत्तो बोल सी जा तुरे माँ कुरा दिला रंग तो नहीं ग्रामो नहीं कल के चेहरा टा ताला के की कुरा देखा बो क्यों ना चौबीस घंटा बुक करें कट्टा आ ऐतो दिन बुक कर सें कट्टा आ बांग्लाय बोली नून ऐतो दिन कार खाई सें गुन को तो टुक गई सें बोलें को तो टुक गुन गई सें को तो टुक हम्म दिल्ली तो पांच सौ पांच सौ लीटर ऑक्सीजन नहीं कोई टक्कर बिल दी, दिल्ली तो एक लोग को शायद अजर वर शास पुरुषास नहीं, कोई टक्कर बिल दी, दिल्ली तो छत्तीस बार अल्लाह किडनी के कुदरत दिया डायलोसिस करें, दिल्ली आमादेर किडनी छत्तीस बार डायलोसिस है, छत्तीस बार, तो उन्हीं विना माने अच्छे जो बुत करते से
যে বিজ্ঞান তো ডেলি একবার করতে পারে না একবার করতে গেলে চার ঘন্টা লাগে আল্লাহ কুদরত দিয়া ডেলি ডায়ালিসিস করেন ছত্রিশ বার এটা নুন না কি গুণ গাই বলেন কতটুক গুণ গাইছেন জমি শুধু শুধু বলে আল্লাহ জিজ্ঞাস করে কেন চব্বিশ ঘন্টা না ফরমানি এরকম কোন বাড়ি নাই আর এরকম কোন শোরুম নাই যেটার ভিতরে টেলিভিশন না আছে চার দোকান পর্যন্ত বাকি নেই আবার বলে টেলিভিশন না লাগাইলে চা বিক্রি হয় না ডিসের লাইন না আছে ও নখলার মানুষ ঈসা আল ইসলাম এক এলাকা দিয়া যাইতেছিলেন ধ্বংসপ্রাপ্ত তো জিজ্ঞাস করছিলেন আল্লাহ তোমাদেরকে সমূলে কিভাবে ধ্বংস করলেন তোরা জবাব দিছে মোজ ফুর্তি করতে করতে ঘুমায় গেছিলাম আসপাহিল আবিয়া উঠা দেখি আবিয়া দোজকের ভিতরে হাবিয়া দোজক চিনেন আমাদের রুহ গুলা এর নিচে চাপা পড়া প্রতিদিন জমিন বলে আল্লাহ অনুমতি দেন না আমরাও তো অতিষ্ঠ হয়ে গেছি আর কত বুঝাবো কত যুবকের পা ধরবো আপনাদের পা ধরব কেননা বিপর্যয় যদি আসে তো সবার জন্য আসবে তো যেটা বুঝাইতেছিলাম জমিন প্রতিদিন বলে আল্লাহ অনুমতি দেন না নুন কতটুকু খাইলাম গুণ কতটুকু গাইলাম নুন কতটুকু খাইতেছি গুণ কতটুকু গাইতেছি তিনবার নির্বাচিত করলেন না রং না গ্রান এই চেহারাটা কালকে আল্লাহকে কিভাবে দেখাবো প্রমাণ দিব দিব প্রমাণ এইখানে কার কার মা বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছে হাত উঠান তো দেখি নামান কার অভ্যাস এরকম যে ডেলি মা বাবার জন্য এক মিনিট এক মিনিটের জন্য নীরবে যে হাত উঠায় আল্লাহকে বলি আল্লাহ সব কিছু আমাদেরকে দিয়া গেল শুধু সস্তা একটা কাপড় পড়া চলে গেল আপনি একটু দেখা রাখেন এতটুক দোয়া আল্লাহ শিখানো দোয়া বাদে দিলাম শিখলেও তো অধিকাংশ ভুল শিখছি শুদ্ধ শিখি নাই রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়ানি সাকিবা শুদ্ধ তো শিখি নাই বাদ দিলাম আল্লাহ শিখানো দোয়া নিজের পক্ষ থেকে যে আল্লাহ সবকিছুই তো আমাদেরকে দিয়া গেল চোখের সামনে তো দেখলাম মা বাবা সস্তা কাপড় পড়া চলে গেল একটু দেখা রাখেন এই দোয়াটা এক মিনিট করে এরকম ডেলি এরকম অভ্যস্ত তো একজন নাই থাকলে বলুক যে আমি ডেলি করি আমি অভ্যস্ত যদি সন্তানই মা বাবাকে স্মরণ না করে তো বাকি আপনাকে আর কে স্মরণ করবে অট্টালিকা কিন্তু নখলাতেও আছে আমি ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসি নাই 
দেখতে দেখতে আসছিলাম অট্টালিকা রূপ রূপি বাড়ি নখলাতেও আছে না নাই দু চারটা নাই আরো বেশি আছে ঠিক না আমি তো দেখলে ভাবি যে এই বাড়ির মানির মানুষগুলা অতি সত্য নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে নির্দয়ের পরিচয় দিবে মোহাম্মদ হীনতার পরিচয় দিবে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে বাড়ির মালিক মরতে দেরি যার অর্থে বাড়িটা তৈরি হয়েছে যার মনের বাসনায় পছন্দে প্লানে এই বাড়িটা তৈরি হয়েছে এ মরতে দেরি একে কবরস্থানে রাইকা আসতে দেরি করবে না একটু ঘরের ভিতরে কবর বাদ ওই বাড়ির এরিয়ার ভিতরে পর্যন্ত কবর দিবে না তাইলে ওরা নিষ্ঠুর না তো কি উচিত তো ছিল কামরার ভিতরে না দেখ বাউন্ডারির ভিতরে দেওয়ালের পাশে দেখ গুণা তো না ওলামা তো নিষেধ করবে না কবর দেওয়া হারাম এখানে কিন্তু বাড়িয়ালারে তো দিতে দিবে না ওরা বলবে কবর নিয়ে কিভাবে বাস করে কবর কবর স্থানীয় ভালো ওরাই তো দিতে দিবে না তাহলে চলে যাবো কিন্তু আমরা এই চেহারাটা আল্লাহকে কি করে দেখাবো ভাবেন চিন্তা করেন চিন্তা কিন্তু বিবেক চিন্তায় বিবেকের চিন্তায় বিবেকের পর্দা খুলবে চিন্তায় বিকেশ হবে চিন্তা করতে করতে হইতে পারে রব্বে কাবার কসব আপনার এখান দিয়ে পানি নদী তো হইতে পারে যদি মাসির মাথার পরিমাণ হয় তাইলে অতীতের গুনাহ माफ জাহান্নাম আর যদি গরায় পড়লো তাহলে তো কোনো কথাই নেই আর যদি চিন্তা করতে করতে পানি গড়াইলো না কিন্তু ভিতরে একটা চিৎকার আসলো ওই কিফিলের মতো যে কিফিল ডেলি পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ টাকা খরচ করত শুধু ব্যবিচারের পিছনে বর্তমান টাকায় একদিন এক মেয়েকে ধরে নিয়ে আসছে কামরায় টুকায় বলছে তুই বস আমি প্রস্তুতি নিয়ে আসতেছি আয়সা দেখতেছে মেয়ে অজুরে কানতেছে তো বলতেছে কাদিস কেন টাকা দিয়েই তো নিয়ে আসছি তুই তো আমার হাতে ধরা দিলি এখন কেন কাদিস তো বলছে শোন কিফিল আমি বাজারি মেয়ে না এটা আমার পেশা না আমি বিপদের কারণে তোর হাতে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছি কাদি কেন জানিস কালকে এই চেহারাটা আল্লাহকে কি করা কিফিল শুনতে দেরি একটা চিৎকার দিতে দেরি করে চিৎকার দিয়ে উঠছে এক দিনে তোর এই অবস্থা আমার কি হবে উম্মতে মোহাম্মদিওকে আল্লাহ বইলা দিছিলেন যদি উম্মতে মোহাম্মদি চিন্তা করে চিৎকার দিয়ে বলতে পারে হায় কালকে আমার কি হবে তো আল্লাহ বলে ফলামি উঠতে দেরি আমি রহমতের চাদর দিয়া রেসার চাদর দিয়া তোকে ডাকতে দেরি করি না মকফেরাতে ডুবাইতে দেরি করি না ছুটা আইসা তোকে সান্ত্বনা দিতে দেরি করি না যে চিন্তার কোন কারণ নাই তো সমস্ত গুণা কথা মাফ করা দিলাম তোমার জন্যই তো আমি চিন্তা করতে করতে অগোচরে মনে হয় হাতটাও উঠা যেতে পারে উঠা একটা চিৎকার আসতে পারে চিন্তা করতে করতে 
যে এই চেহারাটা কালকে কি করে দেখাবো কত নুন খাইলাম আর কতটুকুই বা গুণ গাইলাম কতটুক নুন খাইতেছি কতটুকার গুণ গাইতেছি তিন তিন মান নির্বাচিত করলেন মুসলমান হিসাবে আমার ভিতরে ঘ্রাণ কতটুকু হল রং কতটুকু হল আমার ভিতরে মোহাম্মতে মোহাম্মদ হিসাবে নির্বাচিত করলেন একটু চিন্তা করি এই চেহারাটা কালকে কি করে দেখা কিফিল তো চিৎকার দিয়ে নিজেকে মাফ করে নিছেন যখন চিৎকার দিছেন দিয়া বলছে বোন তোর গায়ে হাত দিব তো দূরের কথা আঙ্গুলও লাগাবো না টাকা দিয়া দিলাম কিন্তু একটা অনুরোধ করব তুই চোখের পানি দিয়ে আল্লাহকে একটু বলা দে আমার তবা যেন কবুল করে ওই রাত্রেই কি ফিল মারা গেছে সকালে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা উঠছে কদ কফার আল্লাহ কিফিল কে মাফ করা দিছে রঙও নাই গেরানো নাই নুন খাওয়ার গুণ গাওয়াও নাই সবকিছু বাদ দিলাম একটা যদি থাকতো একটা শুধু যে আসান আওয়াজ দিতে দেরি নিখলির এই শহরটা নখলার এই শহরটা যে যেখানে আছে ওইখানে থেকে আল্লাহ আকবর বইলা মুসল্লায় দাঁড়াইতে দেরি করে না আপনি বলবেন এই চিত্র কি হইতে পারে আমার সাথে চলেন দেখায় দিব না আছে এই চিত্র দুনিয়াতে আমি ওই দেশে ছয়বার গেছি ওটাকে আকাশের চাঁদ না দুনিয়া তো একটা চাঁদ আছে চাট কয়টার চাট একটা দেশ আছে দুনিয়াতে আফ্রিকার একটা দেশ বাংলাদেশের চেয়ে পনেরো গুণ বড় কয় গুণ ওই দেশে আমি ছয়বার গেছি ওই দেশে আজান হইতে দেরি যে যেখানে আছে বাজারে আছে তো বাজারেই বিছনা লাগাবে প্রত্যেক দোকানে চাটাই আছে প্লাস্টিকের চাটাই দোকানদার বিছাবে নামাজ পড়বে আবার বেচা কেনা আল্লাহ তো বেচা কেনা নিষেধ করেন নাই সব বাদ দিলাম আজান হইতে দেরি কয়জন মুসলমান ছুটে আসে কয়জন কয়জন মসজিদে আসে কে ডাকে আরে বলেন না কে ডাকে শুধু আল্লাহ ডাকলে তো আমার মনকে বুঝাইতে পারতাম শুধু আল্লাহ তো ডাকে না সাথে সাথে তো রহমান ডাকে রহিম ডাকে মালিক ডাকে কুদ্দুস ডাকে সালাম ডাকে মুকমিন ডাকে মোহাইমিন ডাকে আজিজ ডাকে জব্বার ডাকে মোতা কাব্বিরুল খালিকুল বারি উল মুসাবিরুল গফারুল কফারুল ওখাবুর রাজাকুল ফতাহুল আলিমুল কবিদুল বাসতুল খাফিদুল রফিউল মুইসুল মুদিলুস সামি উম বসিরুল হাকামুল আদলুল লতিফুল খবিরুল হালিমুল আদিমুল গফুর শাকুরুল আলিকুল কবিরুল হাফিদুল মুকিতুল হাসিবুল জলিলুল করিমুল রকিবুল মুচিবুল ওয়াসে আল হাকিমুল ওদুদুল মচিদুল বাইদুল শহীদুল হকুল ওকিলুল কবিকুল মতিদুল ওয়ালিকুল হামিদুল মোসি আল মুবদি আল মুঈদ আল মুহি আল মুমিদ আল হাইজু আল কাইম আল ওয়াচিদ আল মাচিদ আল ওয়াহিদ আল নিরানব্বই পদের মালিক কয় পদের মালিক নিরানব্বইটা পদের মালিক হায় মুসলমান বুঝলাম রং নাই গ্রান নাই কমসে কম এতটুক যদি থাকতো এতটুক থাকলেই যথেষ্ট হতো 
এতটুক যদি থাকে আজকে তো এতটুকু নাই এইটটি পার্সেন্ট মুসলমান নামাজ করে আবার অভিযোগ করে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য কেন করে না জুতা যে মারে না ধ্বংস যে করা দেয় না এটা সৌভাগ্য সমূলে যে ধ্বংস করেন নাই শুধু নবীজির ওয়াদার কারণে করেন নাই বন্ধুর সাথে ওয়াদা বন্ধু আপনার উন্মতকে আমি সমূলে ধ্বংস করব না করব তো করব কি কইরা আপনি যখন এদের মাঝে থাকবেন আমাদের নবীজি হায়াতুন নবী রওজায়া থারে এখনো হায়াতুন নবী জীবিত আমাদের মাঝেই আছে ওনার সাথে যদি অঙ্গীকার না হতো তাহলে বহু আগে ধ্বংস করে দিত সমূলে এই চোদ্দশো বর্ষ চোদ্দশো হইতে চলছে আরে পনেরোশো হইতে চলছে চোদ্দশো না পনেরোশো বৎস জন্ম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হিসাব করলে দুই এক বৎসর বাকি আছে পনেরোশো হওয়ার থেকে পনেরোশো বৎসর পালতেছেন পাঁচ পাঁচ ডাকে কে ডাকে আবার বলেন আরে আল্লাহ না শুধু নিরানব্বই পদের মালিক আল্লাহ শুধু আল্লাহ বলেন দেখি তো ধোকা খান যে এক নামের ব্যক্তি ডাকে গেলেই কি না গেলেই কি ঠিক না হম কি চৌকিদার ডাকছে কয়রা চৌকিদারে ডাকছে কি চৌকিদারে ডাকলে কি কয় ও তোমার চৌকিদারে ডাকে কথা চৌকিদারে ডাকছে আর যদি কয় ও সিসাব ডাকছে যদি কয় এসপি সাপ যদি কয় মন্ত্রী সাপ হম আর ডেলি পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী হেলো করলে তো লঙ্গিও থাকবো না খুশির ঠেলায় যদি ডেলো ডেলি পাঁচবার আপনার লোকে প্রধানমন্ত্রী হ্যালো কয় হ্যালো হ্যালো তুমি কেমন আসো তাইলে তো খুশির ঠেলা মানে লুঙ্গিও থাকবো না ঠিক না আমার মতো মাথার তার যদি চিকন হয় তাহলে লুঙ্গি মাথায় বাঁধতে পারে তারও ছিটতে পারে আর ডেলি পাঁচবার কে ডাকে আবার কয় আল্লাহ নিরানব্বই পদের মালিক কি নিরানব্বই পদের মালিক আল্লাহ ডাকে একটু আগে তো নিরানব্বইটা শুনাইলাম এটা তো আল্লাহর পরিচয় পদ আমি কয়টা পদের মালিক হয়ে তোকে ডাকতেছি দেখ কেন ডাকতেছে নামাজের জন্য নামাজটা একটা বাহানা নিজের সাথে কথা বলার জন্য ডাকতেছে নিজের সাথে মুসল্লি উনাজি রব্বা আমাদের মতো কপাল পড়া কেউ নাই কোরআনই বলে মানুষ তোর চেয়ে বড় কপাল পড়া কেউ নিমক হারাম কেউ নাই পুতিলাল ইনসান মা আফা ও মানুষ তোর চেয়ে বড় কপাল পড়া কেউ নাই কেন মা কররা কাবি রিকাল কারিম এরকম রপ্পায়ও তুই দূরে সরে গেলি টাঙ্গাইলের বাসা হইল ফাঁকে যাওয়া কি আপনাদের এনের বাসা কি দূরে যাওয়া কে তোকে দূরে করলো এরকম রপ্পায়া আল্লাহ ডাকতেছে নামাজের জন্য না কথা নামাজের জন্য না সম্মানের মালা দেওয়ার জন্য নামাজের জন্য না জান্নাতের চাবি দেওয়ার জন্য আসেন আসেন আজকে তবা করি অঙ্গীকার করি তবা করি আগে জানি না আজকে সূর্য বলতে বলতেই ডুবছে
لن اموت في حياتك ابدا হইতে পারে তোমার জীবনে আর কোনদিন আমি উদিত নাও হইতে পারি আজকে ডুবলতে বলতে ডুবছে হইতে পারে তোমার জীবনে আমি আর কোনদিন উদিত নাও হইতে পারি ওই যে ঈসা আল ইসলামের ওই কমের মতো ফুর্তিতে ঘুমাইছে সকালে উঠা দেখে তো যোগে হইতেও তো পারে শতবার তো জটকা বাংলাদেশে আসছে বাংলাদেশের জন্মের থেকে নিয়া আজ পর্যন্ত শতবার ভূমিকম্প আসছে কিন্তু কোনো বিপর্যয় হয় নাই হইতে পারে এখনো যদি তবা করা অঙ্গীকার না করলাম হইতে পারে এমন জটকা আসবে যে রাতে তো শোব ভর্তিতে সকালে উঠা দেখব আরেক দেশে এই জন্য তবা করতে রাজি কে কে রাজি দেখি তাইলে আল্লাহকে মনের থিকা বলেন যুবক মনের থিকা বলো যে আল্লাহ অতীত থেকে তবা করলাম আপনি আমার তবা কবুল করেন গুনা মাফ করেন নামাও আর আজকের থেকে অঙ্গীকার করি নামাজ আর কোনদিন ছাড়ব পাক্কা হ্যাঁ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করি আজকে বুঝবেন না কালকে বুঝবেন আজকে তো মোল্লাগ কাছে কিছু নাই কিছু দেওয়ার মতো নাই আর আজকে মোল্লারা দুনিয়ার চোখ হো না কালকে বুঝবেন এই সম্পর্ক কি কাজে লাগে দ্বিতীয় হইল মসজিদ মাদ্রাসার সাথে সম্পর্ক জোড়া কিসের সাথে মসজিদ মাদ্রাসার সাথে জুড়বেন সম্পর্ক গড়বেন যদি আপনার কাছে হাত পাতে তাইলে সাধ্য অনুযায়ী হাত বাড়ায় দেন দিবেন কারণ কি জানেন বাংলাদেশটা বিপর্যয়ের থেকে বেঁচে আছে শুধু একটা পরিবেশের কারণে বাংলাদেশের মতো পরিবেশ দুনিয়ার কোথাও আমি পাই নাই নিরানব্বইটা ঘুরা দেখছি সাত মহাদেশ দেখছি আর বাকি কি এরকম পরিবেশ নাই মসজিদ মাদ্রাসা আলেম ওলামা আল্লাহ ওয়ালা এরকম দিনই মাহফেলের পরিবেশ দুনিয়ার কোথাও নাই এই কারণে এই দেশটা বিপর্যয়ের থেকে বেঁচে আছে আমার বিশ্বাস কোনদিন বিপর্যয় ঘটবে না এই দেশটা যতদিন এই পরিবেশটাকে আমরা ধরে রাখবো হ্যাঁ যেদিন বিনষ্ট হয়ে যাবে ওই দিনের কথা ভিন্ন কিন্তু যতদিন হবে না ততদিন বাংলাদেশে কোনো বিপর্যয় হবে না আমার বিশ্বাস যে যতই গান ডাক বাংলাদেশে কোনো বিপর্যয় হবে না আমার ভিতর থেকে বলতেছি এই পরিবেশ যতদিন ধরে রাখবে মসজিদ মাদ্রাসা আলে মোলামা আল্লাহ ওয়ালা আর এই দিনই মাহফেলের পরিবেশ কোরআনি মাহফেলের পরিবেশ কোনো বিপর্যয় হবে না হইলে সেভেন পয়েন্ট এইট ভূমিকম্পতে হইতো দুই হাজার তেরো কি চোদ্দতে বাংলাদেশে সেভেন পয়েন্ট এইট ভূমিকম্প আসছে যেটা তুর্কিতে আসছে এক থেকে দেড় লক্ষ লোক মারা গেছে পুরাটা শহর মাটির সাথে মিশাইয়া দিয়া তুর্কিদের দিলের ভিতরে এরকম দাগ লাগায় গেছে যে কেমন পর্যন্ত মনে রাখবে ওটা বাংলাদেশও আসছিল কিন্তু একটা টিনের গরম পড়ে নাই একটা টিনও ছুটে নাই 
শুধু এই পরিবেশের কারণে এই পরিবেশের কারণে এই পরিবেশ কোথাও নাই দুনিয়ায় চল্লিশ হাজার হেবজোখানা বাংলাদেশ মক্ত গইনা বলতে হবে কয় হাজার 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 বড় বড় মাদ্রাসা তিন লক্ষর কাছা কাছি মসজিদ এই পরিবেশ দুনিয়ার কোথাও নেই ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচ লক্ষ মসজিদ আছে আমিও মানি কিন্তু বাংলাদেশের মতো পরিবেশ নাই বাকিগুলা নাই শুধু মসজিদই আছে এটা মানি কেন আমি পুরাটা ঘুরছি চারিবার ইন্দোনেশিয়া আমি তো কমবার ইন্দোনেশিয়া সে যাই নাই তেত্রিশটা প্রদেশ ওদের প্রত্যেকটা গেছি সতেরো হাজার আটশো দ্বীপ বাকিগুলা বললাম না বাকিগুলা বললাম না আর কি দেখছি তো বিদায় ওই পরিবেশ নাই যে পরিবেশ আমাদের দেশে আছে এই জন্য আমাদের উচিত সম্পর্ক রাখা যদি মসজিদ মাদ্রাসার প্রয়োজন হয় আর আমাদের কাছে যদি হাত পাতে তাইলে কৃপণতা করা উচিত না সাধ্য অনুযায়ী হাত বাড়া দেওয়া উচিত দিবেন সবাই কে কে দেখি আল্লাহ কবুল করো চেহারাটা কালকে আল্লাহকে কিভাবে দেখাবো প্রমাণ দিব দিব প্রমাণ এইখানে কার কার মা বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছে হাত উঠান তো দেখি নামান কার অভ্যাস এরকম যে ডেলি মা বাবার জন্য এক মিনিট এক মিনিটের জন্য নীরবে যে হাত উঠায় আল্লাহকে বলি আল্লাহ সব কিছু আমাদেরকে দিয়া গেল শুধু সস্তা একটা কাপড় পরা চলে গেল আপনি একটু দেখা রাখেন এতটুক দোয়া আল্লাহ শিখানো দোয়া বাদে দিলাম শিখলেও তো অধিকাংশ ভুল শিখছি শুদ্ধ শিখি নাই রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়ানি সাকিরা শুদ্ধ তো শিখি নাই বাদ দিলাম আল্লাহ শিখানো দোয়া নিজের পক্ষ থেকে যে আল্লাহ সবকিছুই তো আমাদেরকে দিয়া গেল চোখের সামনে তো দেখলাম মা বাবা সস্তা কাপড় পরা চলে গেল একটু দেখা রেখে এই দোয়াটা এক মিনিট করে এরকম ডেলি এরকম অভ্যস্ত তো একজন নাই থাকলে বলুক যে আমি ডেলি করি আমি অভ্যস্ত যদি সন্তানই মা বাবাকে স্মরণ না করে তো বাকি আপনাকে আর কে স্মরণ করবে অট্টালিকা কিন্তু নখলাতেও আছে আমি ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসি নাই দেখতে দেখতে আসছিলাম অট্টালিকা রূপ রূপি বাড়ি নখলাতেও আছে না নাই দুই চারটা নাই আরো বেশি আছে ঠিক না আমি তো দেখলে ভাবি যে এই বাড়ির মানির মানুষগুলা অতি সত্য নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে নির্দয়ের পরিচয় দিবে মহাব্বতহীনতার পরিচয় দিবে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে বাড়ির মালিক মরতে দেরি যার অর্থে এই বাড়িটা তৈরি হয়েছে যার মনের বাসনায় পছন্দে প্লানে এই বাড়িটা তৈরি হয়েছে এ মরতে দেরি একে কবরস্থানে লাইকা আসতে দেরি করবে না একটু ঘরের ভিতরে কবর বাদ ওই বাড়ির এরিয়ার ভিতরে পর্যন্ত কবর দিবে না তাইলে ওরা নিষ্ঠুর না তো কি উচিত তো ছিল কামরার ভিতরে না দেখ বাউন্ডারির ভিতরে দেওয়ালের পাশে দেখ গুনা তো না ওলামা তো নিষেধ করবে না কবর দেওয়া হারাম এখানে কিন্তু বাড়িয়ে দাঁড়ে তো দিতে দিবে না 
ওরা বলবে কবর নিয়ে কিভাবে বাস করে কবর কবর স্থানই ভালো ওরাই তো দিতে দিবে না তাহলে চলে যাব কিন্তু আমরা এই চেহারাটা আল্লাহকে কি করে রাখা ভাবেন চিন্তা করেন চিন্তা কিন্তু দিকে চিন্তায় বিবেকের চিন্তায় বিবেকের পর্দা খুলবে চিন্তায় বিকেশ হবে চিন্তা করতে করতে হইতে পারে রব্বে কাবার কাছ আপনার এখান দিয়ে পানি উদিত হইতে পারে যদি মাসির মাথার পরিমাণও হয় তাইলে অতীতের গুণা মাফ জাহান আর যদি গড়ায় পড়লো তাহলে তো কোনো কথাই নেই আর যদি চিন্তা করতে করতে পানি গড়াইল না কিন্তু ভিতরে একটা চিৎকার আসলো কথাগুলো বিলকুল চুপচাপ দিলের কানে একাগ্র চিত্তে শুনব কেননা তিনি কথা শোনার আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হইল দিলের কানে শোনো হানসিতু বিলকুল চুপচাপ শোনো তাইলেই কিন্তু আল্লাহর দয়া আমাদের উপরে হবে অর্থাৎ আপনার আমার ভিতরে রং আসবে রং আজকে দিনই কথা শুনি বটে কিন্তু আমাদের ভিতরে কোনো রং নাই এই জন্য বিলকুল চুপচাপ শুনব আওয়াজ না আর একটা অনুরোধ হল যারা দাঁড়ায় আসি দুই দিকে অনেক জায়গা আছে একটু মেহরবানি করে বসা পড়ি কেননা বৈশা কথা শুনলে যতটুকু দিলে গাঁদবে দাঁড়ায়া কথা শুনলে অতটুকু দিলে গাঁদবে না অতটুকু দিলে গাঁদবে না এই জন্য বৈশা পড়ি আল্লাহ আপনাদেরকে জেসায় খায়ের দেক এত বড় একটা আয়োজন যদি আজকে কিছু নিয়া না যাইতে পারলাম দিলটা যদি পরিবর্তন না হইল তাহলে আয়োজনটা বিলকুল বৃথা হবে এই জন্য আমি দ করি আর আশাও রাখি যে আজকের আয়োজনটা যেন আমাদের জন্য আমাদের জীবনকে চেঞ্জ করার জন্য পরিবর্তন করার জন্য দোয়াও করতেছি আশাও রাখতেছি যে আজকে আমাদের দিলগুলাকে আল্লাহ চেঞ্জ করে দিবেন বিদায় শুনব তো ওরকম পাক্কা সত্য তো কথা শুরু করতে পারি আমরা দুনিয়াতে আসতে দেরি আমাদের যাত্রা কিন্তু চলমান হইতে দেরি হয় নাই পা রাখতে দেরি একটু আগেও বলা যায় যে মার পেটে রু আসতে দেরি আমাদের যাত্রা চলমান হতে দেরি হয় নাই চারি মাস পরে যখন বাচ্চা রু আসে আসতে দেরি যাত্রার চলমান হতে দেরি হয় না আমরা সব কিন্তু আখেরাতের যাত্রী কবরের যাত্রী কবর একটু ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু আওয়াজ করা যাবে না কেননা আমরা ওয়াজ শুনতে আসি না আমাদের সাথে কিন্তু বড় হুজুরও আসছে বড় হুজুর চিনেন হুম চিনেন না শয়তানও আসছে শয়তান ওনার এক লক্ষ পাঁচাশি হাজার বছরের আবাদ হচ্ছিল সাত আকাশে সাতটা নামে ওনাকে ডাকা হতো উনি আপনার আমার কারণেই বিতাড়িত 
আপনার আমার অস্তিত্ব যদি না হইতো তাহলে মনে হয় না শয়তান বিতাড়িত হইতো আপনার আমার কারণে বিতাড়িত এক লক্ষ পাঁচাশি হাজার বৎসরের এবাদত জলাঞ্জলি ষাটটা উপাধি ধুলির সাত ষাটটা উপাধি ছিল ষাটটা সাত আকাশে ষাটটা প্রথম আকাশে আবেদ নামে ডাকা হইতো তারপরে জাহেদ তারপরে আরেফ তারপরে তকি তারপরে ওলি সপ ষষ্ঠ সপ্তম আকাশে ডাকা হইতো আজাজিল এই জন্য উনি আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে শুনতে দিবে না আর আপনারা আওয়াজ করলে আমি কথা বলতে পারবো না কেননা কথা এইখান থেকে আসে না ওইখান থেকে আসে কেউ যদি ভাবে যে আমি এইখান থেকে কথা বলবো আমার ভিতর থেকে এটা ভুল ধারণা কথা কিন্তু ওই ওই উপর থেকে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে বিদায় হইহুল্লা যেখানে হবে আল্লাহর হুকুম যেখানে মানা না হবে কোরআনের হুকুম ফাস্তামি উ আদেশ এই জন্য আমার কথার চেঞ্জ কথার আলোচ্য বিষয় চেঞ্জ হয়ে গেল আমরা মুসলমান বটে কিন্তু ইসলামের কতটুকু রং আছে আমাদের ভিতরে কতটুকু রং মুসলমান হিসাবে আপনাকে কে নির্বাচিত করল কে আরে বলেন না দুনিয়ার কেউ দুনিয়ার কোন পার্টি দুনিয়ার কোন মানুষ না কোন সৃষ্টি কে নির্বাচিত করছে দুনিয়াতে নির্বাচিত হইয়া যদি খুশির মিছিল বাহির করতে পারে মিষ্টি বিতরণ করতে পারে ফুলের মালা পড়তে পারে আনন্দ মিছিল বাড়ি করতে পারে আপনি তো আল্লাহর কাছে নির্বাচিত মুসলমান হিসাবে কয়দিন আনন্দ মিছিল বাহির করছে কয়দিন খুশি করছেন আপনি মিষ্টি বিতরণ করছেন শুধু শুধু মুসলমান নির্যাতিত আজকে সারা দুনিয়ায় মুসলমান নির্যাতিত দুইশো কোটি মুসলমানের চাবি সমগ্র সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সেভেন্টি পার্সেন্ট দুনিয়ার সম্পদ মুসলমানদের কাছে এই দুনিয়ার যত সম্পদ আছে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট মুসলমানের কাছে সেভেন্টি পার্সেন্ট দুনিয়ার সবচেয়ে বড় টাকা মুসলমানের কাছে দুনিয়ার দামি জিনিস ব্যবহার করে সব মুসলমান কেউ ব্যবহার করে না এত দামি জিনিস যেটা মুসলমান ব্যবহার করে তারপরও মুসলমানের চাবি বিজাতির হাতে কেন মুসলমান কোন দেশ তো বলতে পারবে না যে আমার দেশের চাবি আমার হাতে সবার চাবি তো বিজাতিদের হাতে কারণ কি আজকে দুরবস্থা শিকার কেন তিন তিনবার আমরা নির্বাচিত তিন তিনবার মানুষ হিসাবে একবার নির্বাচিত আল্লাহ আমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে নির্বাচন করছেন ইলেকশনের মাধ্যমে না আমরা সিলেকশনের মাধ্যমে নির্বাচিত মানুষ হিসাবে আল্লাহ যদি মানুষ না বানাইতেন তাইলে কি হতো করার কিছু ছিল আরে বলেন না যা খুশি তা বানাইতে পারতেন ঠিক না না অভিযোগ করার সুযোগ ছিল ওই সুন্দরবনের বাঘগুলা তো অভিযোগ করে না জানি না নকলা শুয়ার আছে কি নাই 
শুকর আছে হ্যাঁ ও তো গুমের থেকে উঠে বলে আলহামদুলিল্লাহ অস্তিত্ব দিলেন কুদরতি হাত দিয়া দিলেন সমগ্র সৃষ্টি ছয় দিনে কমপ্লিট করলেন আপনাকে আমাকে দশ মাস সময় নিয়ে তৈরি করলেন শুধু শুধু তো বলেন নাই আমা কুন্তা মা আম্মা হিনা ও মানুষ তুই কি নিকৃষ্ট পানির ফোটা ছিলি না সমান যা আলাকা দামা তোকে রক্তে রূপান্তরিত কে করলো ওমান যা আলাকা মধ্য তোকে রক্ত পিণ্ডতে রূপান্তরিত কে করলো ওমান যা আলাকা এ দামা তারপরে তো আল্লাহ নিজেই বলেন আমার কুন্তা সাকিরা তুই তো ছোট ছিলি বললা তোরে বড় কে করলো আজকে তুই বিসিএস ক্যাডার আজকে তুমি ডাক্তার আজকে তুমি ইঞ্জিনিয়ার আজকে তুমি ডক্টরেট তোমাকে শিক্ষাটা কে দিল মেদা কে দিল মেদা মেদা কে দিছে মেদা হ্যাঁ শিক্ষা তো মেদার বিকাশ মেদার বিকাশ শিক্ষা তো কি বলেন না ভুল মেদার বিকাশ হলো কি শিক্ষা আল্লাহ বলে তোমাকে মেদা কে দিল শিক্ষা কে দিল তুমি তো মার পেটের থেকে অজ্ঞ আসছিলে ফলা তালা মন সাইয়া মুরগির বাচ্চা সমানও তো জানতে না যতটুক মুরগির বাচ্চা জানতো অতটুকু তুমি জানতে না মুরগির বাচ্চা তো একুশ দিন পরে বাহির হয় বাহির হইতে দেরি মুরগির বাসা বলতে দেরি করে না বাহির হয়ে চিকচিক শুরু করে কে শিখাইল ওকে বাসা বাহির হইতে দেরি খাদ্য চিনতে দেরি করে না ঠোঁট মারতে দেরি করে না বাহির হইতে দেরি দুশ্মনকে চিনতে ভুল করে না কাক আর চিন চতুর্থ বাহির হইতে দেরি মা টাক দিতে দেরি দৌড়াই আসা টানার নিচে নিজেকে সুরক্ষিত করতে দেরি করে না আপনার আমি তো নয় মাস মার কাটেছি না দশ মাস ছিলাম সৃষ্টির সেরা বাহির হইয়া শুধু কান্না ব্যতীত কিচ্ছু জানে না আল্লাহ বলে তোরে কান্না আমি শিখাইছি এটাও জানার কথা ছিল না আমি যদি না শিখাইতাম এই জন্য আগে ছিল কি ছিল না জানি না বর্তমানে কিছু বাচ্চা জন্ম নিতেছে যারা কাঁদতে পারে না ওদেরকে কাদাইতে হলে আবার এতগুলা বান্ডেল দিতে হয় এতগুলা বান্ডেল জানেন বান্ডেল চিনেন হম বিশ্বাস হয় না স্কোয়ার হাসপাতালে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন যে আমার বাচ্চা কাঁদে না আমার পেটের থেকে আসছে আজকে দুই তিন দিন হয়ে গেছে কাঁদে না তো বলবো তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আসো সাথে কতগুলা বান্ডেলও নিয়ে আসো জিজ্ঞেস করে আল্লাহ আমি সবার দিলে ভালোবাসার জাল বংশী কিন্তু এই ভালোবাসার সমুদ্রে তরঙ্গ উঠবে তোমার কান্না দ্বারা 
যেমন দুনিয়ার নদী নালা সমুদ্রে তরঙ্গ ওঠে বাতাস দ্বারা তুফান দ্বারা তো তোমার মা বাবার দিলের ভিতরে ভালোবাসার তরঙ্গ উঠবে তোমার কান্না দ্বারা যখন তুমি কানবে তো সবার ভিতরে ভালোবাসার তরঙ্গ উঠবে দাদা যতই বুড়া হোক নাতির কান্না শুনলে ছুটে যায় কাঁদে কেন কাঁদে কেন কাঁদে কেন আল্লাহ এটাই বলতেছেন ফলাম মা বাকাইতা তুমি তো নিশ্চয় মার পেটের থেকে আসছিলাম স্বয়ং সম্পূর্ণ তো আমি করলাম তারপরে তো তোমাকে সাজাইলাম এই জন্যই তো এক জায়গায় বলেন মন আরাধা মানুষ হয়েও যখন মনুষ্যত্ব না থাকে মানুষ হয়েও যখন আল্লাহকে না চিনে তো আল্লাহ কাছের থেকে এসা বলে মন আরাধা আননি না দায় তো হোমিন করিম কাছের থেকে এসা ডাকতে থাকে আর বলতে থাকে আমা আপাই তো কাইনা নে তন্দুর অভিহা দুটা চক্ষু কি আমি দেই নাই তুই দেখিস বাকসত্তি কি দেই নাই যেটা দিয়ে তুই বলিস কে দিছে বাকসত্তি কে দিছে কে দিল দৃষ্টি শক্তি কয়টা ক্যামেরা দিয়ে দেখি দুইটা এক চোখে তেরো কোটি চ্যাপ ক্যামেরা দুই চোখে ছাব্বিশ কোটি ক্যামেরা ছাব্বিশ কোটি ক্যামেরা দিয়ে তো দেখি এত সুন্দর করে সাজাইলেন মানুষ হিসাবে নির্বাচিত করলেন স্বয়ং নিজে সাজাইতে সাজাইতে একটা পর্ব আসলো নিজেই ঘোষণা দিয়া দিলেন যে এত সুন্দর তো আর কেউ নাই বিদায় শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট কার মাথায় পড়াবো অলাকাত কার রান্না বানি আদম তোমার মাথায় শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পড়াইয়া দিলাম সৌন্দর্য তোমাকে দিলাম সৃষ্টির ভিতরে সবচেয়ে বেশি সুন্দর সৃষ্টির ভিতরে মানুষ পরি সুন্দর না পরি দেখছেন যে বলেন পরি সুন্দর পরির চেয়ে আফ্রিকার কালোটাও সুন্দর কেন আল্লাহ বলতেছে মানুষ সুন্দর আল্লাহ বলে সৌন্দর্য দিছি শ্রেষ্ঠত্ব দিছি তোর মতো গঠন আমি কাউকে দেই নাই সমগ্র দুনিয়াটা উঠায় তোর হাতে দিয়া দিছি নির্বাচিত করলেন মুসলমান হিসাবে কি হিসাবে কি হিসাবে মুসলমান হিসাবে কে নির্বাচিত করছে তৃতীয় নির্বাচিত করলেন উম্মত হিসাবে মুসলমান হিসাবেও কিন্তু আমরা নির্বাচিত আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি নির্বাচিত না হইত তাহলে দুনিয়ায় বর্তমানে আটশো কোটি মানুষ দুইশো কোটি কেন মুসলমান হইত সবাই তো নির্বাচ চায়া চায়া মুসলমান হয়ে আসতো না মুসলমানের ঘরে জন্ম নিতে হলে আগে নির্বাচিত হইতে হয় আগে নির্বাচিত হইতে হয় কার কাছে আরে ভাবছেন কোনোদিন চিন্তা করছেন যে আপনার কপালটা কত বড় 
কত বড় কপাল কত বড় আরে বলেন না কত চেরাঙ্গুল বাবি নাই দেখি তো চেরাঙ্গুল কই যদি ভাবতাম তাহলে তো বলতাম আমার কপাল মাপার মতো কোন সীতা দুনিয়াতে নাই চিন্তা করি নাই দেখি তো বলতেছি আমার কপাল চেরাঙ্গুলা আর যদি চিন্তা করতাম যে আমাকে নির্বাচিত করছে কে কার পক্ষ থেকে আমি নির্বাচিত কি দল হিসাবে তো ভাগ্য বড় হয় ঠিক না মনে হয় বুঝাইতে পারি না দল হিসাবে তো ভাগ্য বড় হয় আর ছোট হয় আপনাকে নির্বাচিত করছে কে আপনার ভাগ্য চাইরাঙ্গুল হবে কেন মাথার কপাল চাইরাঙ্গুল ভাগ্য চেরাঙ্গুল না মাথার কপাল কি চেরাঙ্গুল মানে কিন্তু ভাগ্য ভাগ্য কতটুক মাপার মতো সীতা দুনিয়ার কাছে ও মুসলমান চিন্তা তো করি না তৃতীয় আল্লাহ আমাদেরকে নির্বাচিত করছেন উম্মতে মোহাম্মদি হিসাবে চিনেন উম্মতে মোহাম্মদি কি উম্মতে মোহাম্মদি কি চিনেন একটু বলি দেখি দারুণা আসে কিনা আজকে তো চিন্তা করি না কেউ চিন্তা করে না চিন্তা যদি করত তাহলে যুবক কোনোদিন নেট দেখা চুল কাটতো না পঞ্চাশ টাকার চুল তিনশো টাকা দিয়া কাটতো না 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 কি কত কাটতে নাই পয়স কত নাই আড়াইশো তিনশোর কমে তো নাই যখন স্কিন শর্ট নেওয়া যায় সেলুনে ও দেখাই বলে পাঁচশো তারপরে হয়তো নামতে পারে তিনশোতে ঈদের সময় কাটা এক হাজার টাকা দিয়া ও যদি চিন্তা করতো তাহলে নেট দেখা চুল কাটতো কেন ও তো চিন্তা করে না কেন বলো যে এদের চুল দেখা নকলার কোনো মেয়ে এদের কাছে মেসেজ পাঠাইছে যে আই লাভ ইউ বলো আজ পর্যন্ত পাঠাইছে চুলের ডিজাইন দেখা হ্যাঁ হইতে পারে ওর না গলায় পেঁচায় ঝুলা গেছে ওটা ওর যৌবন দেখা চুল দেখা না যৌবন কে দিছে আজকে যদি চিন্তা করতো যে আমাকে কে নির্বাচিত করছে নির্বাচিত করছে দুনিয়ার মানুষ আমাকে নির্বাচিত করছে প্রথম তো মানুষ হিসাবে নির্বাচিত করছে দ্বিতীয় দ্বিতীয় আরে দ্বিতীয় মুসলমান হিসাবে জোরে বলেন না কি হিসাবে আজকে ইসলামের কদর নাই ঠিক না এই জন্য তো বলছিলাম আমাদের কারো কাছে ইসলামের রং নাই রং যদি থাকতো তাহলে মুসলমান আজকে সারা দুনিয়া নির্যাতিত হতো না রং যদি থাকতো তাহলে আজকে কতদিন চলতেছে একত্রিশ তারিখ আজকে আজকে একত্রিশ তারিখ একত্রিশ কত একত্রিশ তারিখ আজকে একশো ছাব্বিশ দিন ফিলিস্তিনের যুদ্ধ চলতেছে যদি রং থাকত তাহলে একশো ছাব্বিশ দিন পর্যন্ত ওদের হাতে নির্যাতিত হতো না এই একটু আগেও মাগরিবের ভিতরে যদি শূন্য অবশ্যই মেয়র সাব শূন্য পড়ছে শূন্যতে সুরায় ফাতেহা পড়ছে ফাতেহার ভিতরও বইলা আসছে আল্লাহ দুই জাতির হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচান 
غیر المدوب علیہم والا دوالین ایہودی اور نصر اور حق تے کے آمدر کے بچان امرا شبائی مغرب ہے اللہ کا چھے انورت کو راٹ سی تائلے ایہودی دیر ہاتے ایک سو چھپیس دن مسو فلسطینی را نرجاتی تو ہو دونا جو دی اسلام رنگ تھک تو اسلام رنگ نہیں اسلام رنگ نہیں ہمارا دیر بھی تو رے شودو امرا نام مسلمان شودو نام مسلمان نام اسلام رنگ ہوا در بھی تو رہے نہیں نہیں لے ایک شو شب بیس دن حجور کو بڑھا سے حجور رو اللہ کے بڑھا سے غیر المقدوب علیہم اللہ دوالین اللہ دوی جاتی رہت تھے کے بات جانے وہ در دوشور رہت تھے کے بات جانے دیلی امرا بہت تیریش بار بولی بہت تیریش بار کتو بار बत्तीरी शराकत नमाज पढ़ी डेली कम से कम अंचारा बेशी पढ़े एमोनो लोका से एक शराकत पढ़े वो डेली एक सौ बार अल्लाह के बोले तर पढ़े एक सौ सात बीस दिन शराब दुनियार मुसलमान निर्जाती तो मुसलमान दर चाबी काटी निर्जाती दर हाथे क्या नो दुनिया 70 परसेंट माल तो हमारे दिल का से विश्वास जो दिन आमाएं नेटे सार्ज दिया देखें जेटा के लिक्विड सुना बोले तरोल सुना तेल 70 परसेंट मुसलमान दिल का चे गैस 70 परसेंट मुसलमान दिल का चे मुसलमान दिल भी तेरे तीन ता देश हैं मोना से तीन ता देश मुसलमान देश छाड़ा, छाड़ा दुनिया काफ़ेर देश किंतु बड़े। अच्छा मैं और शब्द तो अपना दर मैं और शब्द ठीक ना? उन्हें क्या टपुस ना गोरी, उन्हें शब्द तो बोल बे इशाअल्लाह। स्विस बैंक के कि मुसलमान दर टका बेशी ना काफ़ेर दर टका बेशी। वो जे की क्वेश्चन है? पूरा स्विस में मुसलमान ने टका दिया चले निर्जाती तो करना इस्लाम में रॉन्ग नमादेर भी तो रहना निर्बाची तो बोटे आसके बुझे आशना चिंता करी ना जामा के अल्लाह किचुन में निर्बाची तो करो हाय हाय मनुष निर्बाची तो होवार जिन्नो बुकेर ताजा रोक तो दिया दीते चाहे बच्चा दिल के तीन कराई ते दीदा करेना इस तरी के पिदोबा कराई ते दीदा करेना माँ बाबर बुक खाली कराई ते दीदा करेना उटो सामान्नो दुनिया निर्वाचन सामान्नो बाजवे ही कोई दिन कोई दिन बाजवे ही खाने एक टू बालों में ते भोजन काजे दीपे पांच में कोई दिन, सात सत्तर वर्षों, हर बेशी तो इकने को बाचे नहीं, क्यों पांच में होना? हमारे नबीजी तो सत्तर को करते हैं, आमारु उम्मती भाई ना सिद्धी ना सबई, वो हमारु मौत सात सत्तर वर्षों पाते, बेशी पाते ना, फक्ता नहीं शुभोर न शुजुग मने करो इटके हायातों का कबला माउती का जीवन टके शुभोर न शुजुग मने करो माउतेर पड़े क्यों न पढ़ते केर हिसाब तो नीचे की दी ते होगे वो इकाने तो कुन पोरी चोए पोरी चिती चल बे ना दुनियार पोरी चोए पोरी चिती जो दी चल तो तेरे कुरान अम्म के अतुबुला कहनी दिया बुझे ही तो कुरान आमादर के पूजा तेरे कुरान ऐतुगुले कहीं नहीं दिया बुझे ही तो ना एक बात आ बुझे ही तो ना जब नबी रिश्तेरी और तो जो शामिर कोनो अंगो रिश्तेरी का चलू का ही तो था क्या ना रिश्तेरी कोनो अंगो शामिर का चलू का ही तो था क्या ना नूह आलेस्ता में रिश्तेरी 
যার থেকে সন্তানও আছে স্ত্রী পোশাক আল্লাহ পোশাক বলতেছে তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক নবীর পোশাক নবীর পরিচয় চলে নাই নুয়াল ইসলামের স্ত্রী জান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে নবীর পরিচয় দিয়ে বাঁচতে পারবে না লুতাল ইসলামের স্ত্রী লুতাল ইসলামের পরিচয় দিয়ে বাঁচতে পারবে না কিন্তু ফেরাউনের পরিচয় আদি আসিয়ার জন্য বাধা হয় নাই ফেরাউনের পরিচয় আসিয়ার জন্য বাধা হয় নাই আসিয়া তো মৃত্যুর আগেই জান্নাত দেখানি স্যার খুশিতে আটখানা হয়ে গেছে আটখানা কিন্তু চেহারাটা হঠাৎ মলিন হয়ে গেছে আল্লাহ বুঝে ফেলছে কেন মলিন হয়েছে আসিয়া ভাবতে ছিল জান্নাত তো আছে রানী তো আমি রাজা তো নাই এই জান্নাতে মজাও নাই আমি একা কি করব রাজা ছাড়া তো আল্লাহ বলে জান্নাত তখন দিছি রাজাও দিব বলছে রাজা কে বলছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহাম তোমার জান্নাতের রাজা ওলামা আমার সাথে একমত হবে আসিয়া জান্নাত পায় যতটুকু খুশি না হয়েছে রাজা পায়া এর চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বেশি খুশি হয়েছে দুনিয়ার কোন পরিচয় চলবে চলবে তো ইসলামের রং কতটুক রং আছে এটা দেখবে যদি এটা সত্য না হইত নখলার মানুষ শত শত কবর আমাকে কোনোদিন কাদাইত না আমি শত শত কবর দেখছি সোয়া লক্ষ সাহাবিদের ভিতর থেকে হয়তো দুই চার হাজার বাকি আছে বাকি সব আমার দেখা শেষ যেখানে নবীদের কবর চিহ্নিত আছে সবগুলো আমার দেখা শেষ এই জন্য আমার ভিতরে একটু ব্যথা বেশি আপনাদেরকে আমি পায়ে দূরা বুঝে দিতে চাই কেমতের দিন যেন জাতি হিসাবে আপনারা আমার গলায় ফান্দা না দিতে পারে যে তুমি আফ্রিকার জঙ্গল ছাড়ো নাই সাহারা মরুভূমি ছাড়ো নাই কোন মহাদেশ ছাড়ো নাই দুনিয়ার কোন উন্নতি দেশ ছাড়ো নাই তুমি আমাদেরকে বুঝাইলা না কেন এই জন্য আজকে ছুটা চলে আসছি দুটার সময় আমার সাথে কথা বলছে মেয়র সাহেব জিজ্ঞাস করেন দিনে না রাত্রে আমি তখন টাঙ্গাইল থেকে যেতেছিলাম দুইটার সময় ফাইনাল করছি শুধু ওনার ইজ্জতের দিকে দেখা উনি একটা শব্দ বলছে আমার ইজ্জতের প্রশ্ন আর হাদিসে আছে মানুষের ইজ্জত আল্লাহর কাছে বড় দামি হ্যাঁ বোখারিতে আছে ইজ্জত বড় দামি উনি যদি এই শব্দটা না বলতো আমি আসতাম না আমার অনেক কাজ আছে অনেক কাজ রেখা চলে আসছে শুধু উনি একটা শব্দ বসে হজুর আমার ইজ্জতের ব্যাপার বিদায় আপনাদেরকে আমি বুঝাইতে চাইতেছি আজকে আমরা মুসলমান বটে কিন্তু কোন রং নাই কিন্তু চলে যেতে হবে আল্লাহ কিন্তু দুনিয়ার কিচ্ছু দেবে তাইলে বেলালের বাড়ি আমাকে ছয়বার কাদাইত না কবর না বাড়ি বাড়ি আমি ছয়বার বেলাল রবি আল্লাহ বাড়ি দেখছি আমি ছয়বারই তুমি গেছি ছয়বার গেছি টানা ছয়বার ওই বাড়ি আমাকে কাদাইত না রাবিয়া বস রাবিয়া বসরির বাড়ি আমাকে কাদাইত না রাউনের কৃত দাসীর কবর আমাকে কোনোদিন কাদাইত না ওই কবর এখনো দুনিয়াতে রাখা আছে যেখান থেকে সুগ্রান বাকি হয় কেমতে সকাল পর্যন্ত বাকি হবে 
কিরিত দাসী কিন্তু দাস না এক মহিলার কবর থেকে এরকম হাজারো কবর আছে দেখছি আর চোখে পানি জড়াইছি আমার চশমাটা দেখেন এটা পাতলা দেখলে কি হবে আমার চোখে এটার ভিতরে লেন্স লাগানো আছে কানতে কানতে শুকায় গেছে পানি নাই আমার এখানে 